హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నమీ శశి వెల్కమ్ టు టెక్ అప్డేట్స్ తెలుగు ఈరోజు వీడియోలో ఎక్స్పైర్ డొమైన్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి సో చాలామంది డొమైన్స్ పర్చేజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అట్లా డొమైన్ పర్చేజ్ చేసుకునేటప్పుడు సో ఎక్స్పైర్డ్ అమైన డొమైన్స్ తీసుకుంటే మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి సో ఆ ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోయిన డొమైన్స్ తీసుకోవడం వల్ల లాభం ఏంటి అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందామండి ముందుగా మీరు మా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మా ఛానల్ని సో ఇందులో డొమైన్ వచ్చేసి ఎక్స్పైర్డ్ డొమైన్స్ డాట్ నెట్ సో దీంట్లో వచ్చేసి టోటల్గా ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోయిన డొమైన్స్ మనకు దొరుకుతాయి ఇక్కడ సో ఈ ఎక్స్పైర్డ్ డొమైన్స్ డిలీటెడ్ డొమైన్స్ డొమైన్ లిస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో ఈ ఎక్స్పైర్డ్ డొమైన్స్ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా సి బ్యాక్ లింక్స్ అన్నట్టు సో ఆల్రెడీ ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోయిన డొమైన్కి బ్యాక్ లింక్స్ ఉంటాయి సో అట్లాంటి డొమైన్ కింద మనం పర్చేస్ చేసుకుంటే మనకు ఈజీగా మన వెబ్సైట్ అనేది ఈజీగా ర్యాంక్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఆల్రెడీ మనం డొమైన్ కొనుక్కున్నాక దాని మీద ఎస్ఈఓ చేసుకుంటే డొమైన్ అథారిటీ పేజ్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకు డొమైన్ అథారిటీ హై ఉన్నాయి పేజ్ అథారిటీ హై ఉన్నాయి ఇక్కడ దొరుకుతాయి అన్నట్టు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి ఏ చేయాలంటే మనం ఏం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం లా సైన్ అప్ చేసుకుని సరిపోతుంది అంటే ఎవరికైతే అకౌంట్ లేదో వాళ్ళు జస్ట్ సైన్అప్ చేసుకుంటే జస్ట్ యూజర్ నేమ్ క్లియర్ చేసుకొని పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ రీటైప్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఈమెయిల్ సో మన ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక వెరిఫికేషన్ మెయిల్ వస్తుంది సో ఈమెయిల్ వెరిఫికే చేసుకున్నాక డైరెక్ట్ లాగిన్ అయిపోవచ్చు అంట సో నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా లాగిన్ చేస్తున్నానండి సో క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ కొట్టగానే నేను లాగిన్ అయిపోయాను దీంట్లో సో దీంట్లో డొమైన్ డిలీటెడ్ డొమైన్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ డొమైన్స్ రీసెర్చ్ లిస్ట్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సో దీంట్లో మనం వచ్చేసి డిలీటెడ్ డొమైన్స్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ డొమైన్స్ మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోతాయి అన్నట్టు రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి అవైలబిలిటీ ఉన్న డొమైన్ డొమైన్ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చాడనండి మనకి అంటే డొమైన్ నేమ్ ఎలో లిస్ట్ అన్నట్టు అంటే డొమైన్ మనకి ఏ ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆర్ఎల్స్ కంటైన్స్ ఏముండాలి డొమైన్లో మనకి ఎండ్ విత్ ఏముండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎస్ఈఓ టూల్స్ అన్నాం అనుకోండి కంటైన్స్ విత్ ఎస్ఈఓ టూల్ అని చెప్పి ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకుంటే మనకు డొమైన్లో ఎస్ఈఓ టూల్ అని మెన్షన్ అయ్యి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అట్లాంటి డొమైన్స్ మనకు చూపిస్తాయి అన్నట్టు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డొమైన్ నేమ్ బ్లాక్ లిస్ట్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ స్టార్స్ విత్ కానీ కంటైన్స్ కానీ ఎండ్ విత్ కానీ డొమైన్ నేమ్ కంటైన్స్ సో డొమైన్ నేమ్ అన్వాంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ డొమైన్ నేమ్ ప్యాటర్న్స్ అన్నట్టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అన్నట్టు సో ఇక్కడ డొమైన్ నేమ్ సెట్టింగ్స్లో నో నెంబర్స్ అండ్ నో హైఫన్స్ అంటే మధ్యలో మనకి హైఫన్స్ కానీ నెంబర్స్ కానీ వచ్చి ఉంటాయి కదా సో అట్లాంటి డొమైన్స్ మనకు అవసరం లేదన్నట్టు సో అట్లాంటివి మనం ఇక్కడ చెక్ బాక్ చేసుకొని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డో రిజిస్టర్ డొమైన్ కంటైన్స్ కానీ కంటైన్స్ నాట్ కానీ సో డిక్షనరీ వర్డ్ డొమైన్స్ అన్నట్టు సో డిక్షనరీ వర్డ్ డొమైన్స్ అన్నట్టు సో ఏ కంట్రీ డిక్షనరీ బేస్ చేసుకుని డొమైన్స్ అన్నట్టు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్లోకి వస్తే యాడ్ డేటు ఎండ్ డేటు నేమ్ ఎండింగ్ ఎండ్ సీన్ నై ఎన్ని డేస్లో ఎండ్ అయిపోతుంది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఓన్లీ అవైలబుల్ డొమైన్స్ అన్నట్టు ఇక్కడ పే పర్ పేజ్కి వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నేను సో టోటల్గా పేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇలా చూపిస్తుంది కదా సో టూ హండ్రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడే అడిషనల్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఈ అడిషనల్ క్లిక్ చేయగానే మళ్ళీ మనకి మనకు ఎటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి సో డొమైన్ డాట్ కామా డాట్ నెటా డాట్ ఓఆర్జీనా ఈచ్ అండ్ ఎవరింగ్ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు కంట్రీ కోడ్ అన్నట్టు కంట్రీ కోడ్ సెకండరీ సెకండ్ లెవెల్ డొమైన్స్ అన్నట్టు సి డాట్ కామ్ డాట్ ఏఆర్ ఏఎస్ఎన్ డాట్ ఏయు సో డొమైన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్నట్టు సో దీంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవరింగ్ మనకు దొరుకుతాయి అన్నట్టు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొద్దిగా కిందకు స్క్రాల్ చేస్తే డో నేమ్ ఇన్ సెలెక్టెడ్ టిఎల్డి ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ రిలేటెడ్ డొమైన్ సిఎన్ఓ సి ఒక్కసారి ఆప్షన్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకుంటే మనకి అన్ని దొరుకుతాయి ఇక్కడ కంట్రీ వైజ్ అన్నట్టు సో టోటల్గా డిఫాల్ట్గా వదిలేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఎస్ఈఓ ఉంది కదా ఎస్ఈఓ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఇక్కడ చూడండి లింక్స్ ఎన్ని ఉండాలి వికీపీడియా డొమైన్ పాప్ లింక్ పాపు సో ఎస్ఈఎం రష్ ర్యాంకు
బ్యాన్ చెక్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలండి అంటే మనము ఇప్పుడు డొమైన్ కొనుక్కున్నాం అనుకోండి ఆ డొమైన్ అనేది యాడ్ సెన్స్ లో బ్యాన్ అయిందా లేకపోతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదని చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డొమైన్ అథారిటీ చెక్ చెకింగ్ మ్యాండేటరీ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ సో డొమైన్ అథారిటీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎస్ఈఓ టూల్స్ డాట్ సిసి అని ఉంది కదా సో ఈ డొమైన్ కాపీ చేసుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డొమైన్ అథారిటీ ఎంత ఉందో చెక్ చేస్తాను నేను సి ఆల్రెడీ డొమైన్ అథారిటీ లెవెన్ పేజ్ అథారిటీ థర్టీ టోటల్ బ్యాక్ లింక్స్ ఎయిట్ థర్టీ త్రీ క్వాలిటీ బ్యాక్ లింక్స్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ బ్యాక్ లింక్స్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మోస్ట్ ట్రస్ట్ ర్యాంక్ త్రీ స్పామ్ స్కోర్ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉందండి సో స్పామ్ స్కోర్ ఎప్పుడన్నా సరే బిలో థర్టీ ఉన్న డొమైన్స్ కి ప్రిఫర్ చేసుకుంటే బెటర్ అన్నట్టు బిలో థర్టీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ డొమైన్ అనేది యాడ్సెన్స్ బ్యాన్ చెక్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటే సి ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాన్డ్ బై గూగుల్ యాడ్సెన్స్ సో ఇట్లాంటి డొమైన్స్ మనం పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోడాడీలోకి వెళ్ళేసి ఈ డొమైన్ వాల్యూ ఎంత ఉందని చెక్ చేసుకుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ సో సి ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇక్కడ చూడండి సో ఫిల్టర్లోకి వెళ్ళేసి ఈ ఎస్సీఓ టూల్స్ అనేది తీసేస్తాను తీసేసి అప్లై ఫిల్టర్ కొడుతున్నాను అప్లై ఫిల్టర్ కొట్టగానే సో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఓన్లీ ఎస్సీఓ టూల్స్ అని చెప్పి చూపించాను కదా సి వన్ సెకండ్ ఇక్కడ అన్ని అవైలబుల్ అవైలబుల్ అని చెప్పి కనిపిస్తున్నాయి రైట్ సో నేనేం చేస్తాను హై బ్యాక్ లింక్స్ ఉన్నాయి మనకు కావాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ బిఎల్ అని ఉంది కదా మ్యాజిస్టిక్ ఎక్స్టర్నల్ బ్యాక్ లింక్స్ దీని మీద క్లిక్ చేయగానే బ్యాక్ లింక్స్ ఉన్నాయన్నీ మనకు ముందుకు వచ్చేసాయి అన్నట్టు సి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ బ్యాక్ లింక్స్ సో ఒకసారి ఈ డొమైన్ కాపీ చేసుకొని డొమైన్ అథారిటీ చెక్ చేస్తాను నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి డొమైన్ అథారిటీ టూ పేజ్ అథారిటీ సెవెంటీన్ సి స్పామ్ స్కోర్ సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ సో ఇట్లాంటి డొమైన్స్ మనకు యూజ్లెస్ అన్నట్టు సో ఇట్లా కాకుండా నెక్స్ట్ కాకపోతే ఇక్కడ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండి సో ఎట్లా అంటే మనకు డొమైన్ నేమ్ మంచిగా దొరికినప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం అథారిటీ మంచిగా ఉన్నప్పుడు మనం తీసేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో మనం ఏదైతే పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నామో ఏ డొమైన్ అయితే మనం కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో ఆ డొమైన్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మాన్యువల్గా చెక్ చేసుకున్నాకనే మనకు ఈజీగా దొరుకుతాయి అన్నట్టు ఈ డొమైన్ ఒక డొమైన్ అథారిటీ చెక్ చేసుకుంటే సి డొమైన్ అథారిటీ ఫోర్ పేజ్ అథారిటీ ట్వంటీ సెవెన్ సి ఇక్కడ టోటల్ బ్యాక్ లింక్స్ చూడండి సిక్స్టీ సెవెన్ కే క్వాలిటీ బ్యాక్ లింక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ కే సి స్పామ్ స్కోర్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఈ డొమైన్ వచ్చేసి యాడ్ సెన్స్ బ్యాన్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నాట్ బ్యాన్ బై గూగుల్ ఒక్కసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఆ డొమైన్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉందా సి ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకున్నారు ఈ డొమైన్ ని డొమైన్ ఆల్రెడీ టేక్ ఇన్ సి సి ఇక్కడ రిజిస్టర్డ్ అని చూడండి కొన్ని రిజిస్టర్డ్ అని కనిపిస్తున్నాయి అంటే సింపుల్ ట్రిక్ అని చెప్పి ఇంకోటి ఉంటుంది సింపుల్ ట్రిక్ డాట్ ఇన్ డొమైన్ కూడా బాగుంది నేను సో అంటే డొమైన్ నేమ్ బాగుంది దానికి బ్యాక్ లింక్స్ కూడా ఉన్నాయి డొమైన్ అథారిటీ బాగుంది అంటే కంపల్సరీ మనం పర్చేస్ చేసేసుకోవచ్చు ఇమీడియట్ గా సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల మనకు ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్ లింక్స్ వచ్చేస్తాయి కదా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దానికి వర్క్ చేసి ఉన్నారు సో ఎస్ఈఓ చేసి ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా దానికి బ్యాక్ లింక్స్ ఉండి ఉంటాయి కాబట్టి అవి మనకు అడ్వాంటేజ్ అవుతాయి అన్నట్టు సి ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ ట్రిక్ కి డొమైన్ అథారిటీ లెవెన్ పేజ్ అథారిటీ ట్వంటీ సిక్స్ బ్యాక్ లింక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ సి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్పామ్ స్కోర్ ఉంది సి ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకుంటే మనకు బ్యాన్ కాలేదు సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇది కూడా సి సింపుల్ ట్రిక్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టేక్ ఇన్ సో ఇట్లా నాకు ఒక డొమైన్ దొరికిందండి బెస్ట్ ఎస్ఈఓ టూల్స్ అని చెప్పేసి సో దాని డొమైన్ అథారిటీ వచ్చేసి బెస్ట్ ఎస్ఈఓ టూల్ ఆన్లైన్ నేను పర్సనల్ గా పర్చేస్ చేసుకున్నాను ఈ డొమైన్ వచ్చేసి సి డొమైన్ 
authority 56, page authority 35, quality backlinks 348, quality backlinks, sorry, total backlinks 348, quality backlinks 347, percentage of quality 100%, most trust rank which is 4% on that. See, spam score 17%, off page SEO 63%. See just 14 days back, you can this domain ni At the same time, so manamu chala under. Ante indulo ikka churandi 5495.4 and ye different different condition manaki available registered available registered. Ante manam the into time spend ye si domain ni vetho kunte sir kothun na to. So manam aye the business pet koran kotho na. Ikka filter lo kelle si simple ga SC1 kothandi. Example yepto na no apply filter kotha gaane total ga आ डोमेन लो एसईओ अने नेम उन्टे मात्रम खाच्चे जांग मना कोच्चे सदे सी आलरी बैक लेंग सुने मना कोच्चे शनी सी डोमेन अथारटी 9, पेज अथारटी 25 बैक लेंग स्टुडनी 22,000 बैक लेंग सुने so already domain ki backlinks unnai kabatti redirections vachesi manaku automatic ga idi click chese see already registered domain and idi so vere vaalu theesesukunnaru ee domain ni kuda adsense ban check ayinda ledha check chesukunte saripothundi just enter chese see already taken so deeni dwara manaku Expired domains purchase chess coach and to inka chala options on edit law deleted domains deleted dot net deleted dot org deleted dot info deleted dot biz and jpc so manaku total ga chudundi 8 pages on total ga per page ki 250 gun piece same anaki kra so e 250 low manamu vetu kunte 100% manaki easy ga high domain authority high page authority domains manak dorkthai so one of my colleague okati purchase chesadu deen nunchi elle so atanki vachesi domain purchase chesi website build cheskoni start chesadu eppudaithe start chesadu immediate ga atanni ranking first page lo chupichestunnandi so that is the advantage of domain authority page authority and domain name also so anni atanki kalisi vachayi annatu ee video anka meeku nachinataithe like cheyandi share cheyandi so meeku inke emaina doubts unte comment रुपनों तेली जेएंडी, सुद्धान की extension video नें prepare जेस पेड़ता हूँ